Hello students, in the number discuss the topic type of catalysis type of catalysis il ningalku rendu type catalysis padikkanund onnu homogeneous catalysis rendu heterogeneous catalysis clear aanalo homogeneous nu parneyal homo ennu parneya same naan artham hetero nu parneya different naan artha to appo namukku aadyam homogeneous catalysis endha nu padikka okay homogeneous catalysis inde definition parnu tharam when the reactants and the catalyst are in same phase is known as homogeneous catalysis oru catalysis nadakkumbol avada reactants um catalyst um ore phase il anengil aa catalysis ne nammal vilikkina peraanu homogeneous catalysis homogeneous catalysis when the reactants and the catalyst are in same phase angane ella catalysis ne vilikkina peraanu homogeneous catalysis clear aayalo ini endana na example vechi parneyada ibada aadyatha example nokku so2 o2 react edittu so3 undavuna reaction aanu ibada namakku bracket il g g g nokka kaana le g nu parney kenjal gas inde shot aanu അതായത് ഇപ്പോൾ എസ് ഒ ടു ജി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എസ് ഒ ടുവിൻ്റെ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് എസ് ഒ ടു ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഒ ടുവിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ജി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒ ടു ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതേപോലെ എൻ ഒ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും ഓക്സിജനും ആണ് രണ്ടും ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത് അതേപോലെ നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആരോൻ്റെ മേലെയുള്ള ആൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഒരേ സ്റ്റേറ്റല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഫുൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരേ ഫേസിലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഇത് മീതയിൽ അസെറ്റേറ്റ് ആണ് ഇയാളുടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എ ക്യു എന്ന് കാണാം എ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്വ സൊല്യൂഷൻ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പറയാം അക്വ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിന് സെയിം ആണ് ഓക്കെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിന് സെയിം ആണ് ഇവിടെ എ ക്യു ആണ് ഇവിടെ ലിക്വിഡ് ആണ് നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റും ഇവിടുത്തെ കാറ്റലിസ്റ്റ് എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും ആണ് ഇത് രണ്ടും ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇതും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റാണ് അക്വസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിയാക്ടൻസും അതേപോലെ കാറ്റലിസ്റ്റും ഒരേ ഫേസിലല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെന്ത് വിളിക്കും ഹോമോ ജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് ഓക്സിജനും ഗ്യാസ് ആണ് നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൈട്രിക് ഓക്സൈഡും ഗ്യാസ് ആണ് അല്ലേ റിയാക്ടൻസും കാറ്റലിസ്റ്റും എന്തായിട്ട് മാറി ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അപ്പം അത് ഏത് ടൈപ്പാണ് ഹോമോജീനിയസ് ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലല്ലേ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് റിയാക്ടൻറ്റും കാറ്റലിസ്റ്റും ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലാണോ നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ അത് ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് അപ്പം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഏതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെൻ ദി റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ സെയിം ഫേസ് ദാറ്റ് കാറ്റലിസിസ് നോൺ ആ കെറ്റാലിസിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിളും കൂടി എഴുതി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഹോമോജീനിയസ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഹെറ്റെറോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് ഹെറ്റെറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഡെഫിനിഷൻ എന്താവും വൻ ദി റിയാക്ടൻ ആൻഡ് ദി കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് ഹോമോജീനിയസിൽ സെയിം ഫേസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഹെറ്റെറോജീനിയസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് ആണ് വെൻ ദി റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് ദി കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹെറ്റെറോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാഷ് ഗ്യാസ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് മാറി നേരത്തെ കാറ്റലിസ്റ്റ് സെയിം ഫേസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നോക്ക് എസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഗ്യാസ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് സോളിഡായി സ്റ്റേറ്റ് മാറിയില്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് ഇനി ഇത് ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഇവിടെ എൻ ടു അതായത് അമോണിയൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഇത് ഇവിടെ എൻ ടു ഗ്യാസ് ആണ്
ऑयल ने हाइड्रोजनेशन आने रिएक्शन वड़ा वेजिटेबल ऑयल ने वाले इन्दर लिक्विड आने हाइड्रोजन ने वाले इन्दर गैस आने नम्बरे कैटलिस्ट ने वाले इन्दर सॉलिड आने स्टेट मारे ले औरे स्टेट आने उन्हें लिक्विड आने उन्हें गैस आने उन्हें सॉलिड आने स्टेट मारे डिफरेंट स्टेट आना पे इधर टाइप आने हेटरोजीनियस आने होमोजीनियस आने गिल रिएक्टेंट उम कैटलिस्ट उम औरे फेस आने के पर रिएक्टेंट गैस आने गिल कैटलिस्ट उम इंदा इरिके ना गैस आए इरिके ना ओके हेटरोजीनियस ले इपर रिएक्टेंट्स चल पा गैस आवा वैसे नम्रा कैटलिस्ट ऐ दायरी क्यों स्टेट मारन चल पा सॉलिड आवा मलिक्यूड आवा अलग इपर रिएक्टेंट कैटलिस्ट गैस स्टेट ले लगाने दाने वैसे रिएक्टेंट्स वेरा स्टेट ला वेरा वेरा स्टेट ऐ रिक्यू पढ़ा नोको इधर एंड गैस आने इधर इंदै Anda orang nak kira dulu, exam ini entah macam mana, cuma kita ada satu cuma ada type of catalysis. Ebru orang ini question paper leh, ada orang ada part leh anda orang nak ada satu cuma ada type of catalysis. What are the two type of catalysis? Right with example, example cuma cuma orang ini kerana ini dokka kani. Kanji cium anda ni, ini dalam mereka arah marketing aku cody kaya huna, mereka important cody yang gudi ane dek type of catalysis. Apel arah ku manslight anda huna bijari kuno. Thank you, thank you so much.